ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചരി കുതിർത്ത് അതെച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മളത് മറന്നു പോകും അങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളപ്പം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ചോറ് ഒരു കപ്പ് ഈസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ രാത്രിയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇതാ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വല്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാവ് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേന നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ചൂടാതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം ചട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം ഇവിടെ റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോയാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഈ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് മാവ് അരച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അളവ് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല മിനിമം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാദ പുതിയ വീഡിയോസുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്